وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ एक सम्मानित भाइर प्रश्न को क्ज कर लेक्त क्षटी कर ले अभावमुक्त मानुषर अभावमुक्त जी एमर्मे हादिस रही मनकानतिलहू جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له আনা সিবনি মালেক রদি আল্লাহতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল আল্লাহ তালা সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাব মুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একাত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে আর যে ব্যক্তি একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া আল্লাহ তালা সেই ব্যক্তির গরিবি ও অভাব অনটন দু চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিবেন তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে দুনিয়াতে সে যা তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশি পাবে না সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা আমরা যেখান থেকে শুনছি প্রশ্নটির উত্তর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এ হাদিসটিতে বললেন যে ব্যক্তির চিন্তা চেতনা শুধুমাত্র পরকাল যে সে ভালো কাজ করবে আল্লাহর জন্য যা কাজ করবে আল্লাহর জন্য এরকম যদি চিন্তা চেতনা হয় তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে এমন জিনিস দিবেন যার দ্বারাতে ওর তাকদিরে যা ছিল সেটিও পাবে এবং সে সন্তুষ্ট থাকবে আর যে ব্যক্তি যে ব্যক্তির অন্তর শুধু দুনিয়া চাইবে যে টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি সালাত নাই ইবাদত নাই হজ জাকাত কিছু নেই বরং দুনিয়া যেখানে টাকা সেখানে হালাল হারাম কিছু সে বুঝে না তাহলে দেখা যাবে যে ওর তাকদিরে যেটা আছে সেটাই পাবে কিন্তু ওর বিষয়গুলো ছিন্ন ভিন্ন সে যেন শান্তি পাবে না তার পেট ভরবে না তার পেট ভরবে না তাই আমাদের কাজকর্ম আমরা যা করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেন করি তাহলে দেখা যাবে যে আপনার তাকদির যেটা আছে সেটাও পাবেন আর আপনার কাজগুলো সংযত হবে আপনি যা পাবেন সেটাই সে সেটাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং এর দ্বারা আল্লাহ সুবাহানা তালা কল্যাণ দান করবেন এ হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহমাল্লাহ নিয়ে দুই হাজার চারশত পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস দুই হাজার দুই হাজার চারশত পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস আল্লাহ সুবাহ তালা যেন হাদিসটির প্রতি আমাদের আমল করার তৌফিক দান করেন জি এরপর একটি হাদিস রয়েছে আনাবি হুরাই রাতা আনি নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কল ইন্নাহাতাকুলবিন আদম তাফরি আমলা সদারা গিনা বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন হে আদম সন্তান তুমি আমার এবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে দিব 
এবং তোমার অভাব দূর করে দিব তুমি তা না করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব অনটন রহিত করব না তার মানে তোমার অভাব অনটন সর্বদাই থেকেই যাবে সর্বদাই থেকে যাবে সহিবনে মাজা ইমাম সহিবন মাজা হাদিসটি হয়েছে চার হাজার একশত সাত নম্বর হাদিস যে সম্মানিত ভাই বোনেরা আমরা এই হাদিস দুটাতে যা বুঝলাম কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদত বন্দিকে না করে দেখা যায় অনেক মানুষকে দেখা যায় সে দুনিয়ার পিছে ছুটছে এমন কি সালাত পড়ার সময় সে পাচ্ছে না সালাতে যায় না মসজিদে যায় না আল্লাহ বিল্লা সে তো করে না মসজিদ তো যায় না সিয়ামের সমাতে রমজান মাসে সিয়াম সাধন করে না তার উপর হজ ফরজ হইলে হজ করে না জাকাত ফরজ হইলে জাকাত আদায় করে না ঠিকভাবে সালাত আদায় করে না তার উপর যেগুলা শরীয়তের হুকুম আহকাম সেগুলা পালন করে না শুধুমাত্র টাকা পয়সা কি করে সে রোজি রোজগার করবে এগুলা সে ব্যস্ত ব্যতিব্যস্ত থাকে তো তাকে আল্লাহ এমন ব্যতিব্যস্ত করবেন যে তার অন্তর আর অভাব অনটন লেগে যাবে যা সে তার থেকে সে দূর হতে পারবে না অনেকে দেখা যায় অনেক টাকা পয়সা রুজি রোজগার করে তারপরেও দেখা যায় যে তার ঋণ 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 হয়ে আছে আর অনেকেই দেখা যায় যে অল্প কিছু আল্লাহ তাকে হালাল রিজিক দিয়েছেন এর মাধ্যমে তার পরিবার সংসার আল্লাহ সুবাহ তালা ভালোভাবে চালাচ্ছেন তাই যেখান থেকে আমরা যে যা শুনছি আমাদের অন্তরকে আমরা খালেস করি আল্লাহ সন্তুষ্টর জন্য যেগুলা ইবাদত বন্দিগে রয়েছে সেগুলা করার চেষ্টা করি এবং দুনিয়া যে দুনিয়া করা লাগবে দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে তবে এই শরীয়তের হুকুম আহকাম যার জন্য যেগুলো ফরজ সেগুলো আদায়ের পরে যদি কেউ এগুলো আদায় করে তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা তাদের ইহকাল পরকাল কল্যাণ করবে নচের তার অভাব অনটন দূর হবে না বরং এ বাদের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে মানুষের ইহকাল পরকাল কল্যাণ আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আলম সুবহানক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত